வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வரவழகம் குரு வாழ்க குருவே தமிழ் அன்பர்களே வாரி அன்பர்களே வாரி அறிவிங்கிருப்பிடம் அறிந்து இன்பமூல அன்பர்களே வாரி அன்பர்களே வாரி இன்ப நிலையதை ஏக நிலையதை அன்பு நிலையதை அறிந்திடலாம் என்று இன்ப நிலையதை ஏக நிலையதை அன்பு நிலையதை அறிந்திடலாம் என்று அன்பர்களே வாரி அன்பர்களே வாரி தின்று திரிந்து உறங்கவோ பிறந்தோம் என்று நினைந்ததால் ஏனென உணர்ந்தோம் தின்று திரிந்து உறங்கவோ பிறந்தோம் என்று நினைந்ததால் ஏனென உணர்ந்தோம் அன்றாட வாழ்க்கை அறிந்து அனுபவிக்க இன்றேனும் விரைந்து எழுச்சி பெற்றுவே அன்றாட வாழ்க்கை அறிந்து அனுபவிக்க இன்றேனும் விரைந்து எழுச்சி பெற்றுவீர் அன்பர்களே வாரி அன்பர்களே வாரி பூரண தூலமும் பொருந்தும் சோக்குமம் காரணமான கருவையும் மறிந்து பூரண தூலமும் பொருந்தும் சோக்குமம் காரணமான கருவையும் மறிந்து ஆரணமான அணுவறிந்து சூட தாரக மோன தவத்தில் நிலை பெற ஆரணமான அணுவறிந்து சூட தாரக மோன தவத்தில் நிலை பெற அன்பர்களே வாரி அன்பர்களே வாரி எத்தனை ஆயிரம் ஆயிரம் இன்பங்கள் இவ்வுலகெங்கும் பேரண்ட முழுமையும் எத்தனை ஆயிரம் ஆயிரம் இன்பங்கள் இவ்வுலகெங்கும் பேரண்ட முழுமையும் அத்தனருள் ஆட்சியாக நிறைந்துள்ள அறிவை விரித்து அனைத்தும் துய்த்தின்புற அத்தனருள் ஆட்சியாக நிறைந்துள்ள அறிவை விரித்து அனைத்தும் துய்த்தின்புற அன்பர்களே வாரி அன்பர்களே வாரி நீங்களும் உங்கள் அன்பு குடும்பமும் நீளாயுள் உடல் நலம் நிறை செல்வம் மெய்ஞானம் நீங்களும் உங்கள் அன்பு குடும்பமும் நீளாயுள் உடல் நலம் நிறை செல்வம் மெய்ஞானம் ஓங்கி சிறப்புற்று உள்ள நிறைவோடு உள்ளொளி பெருக்கி உண்மை பொருள் காண ஓங்கி சிறப்புற்று உள்ள நிறைவோடு உள்ளொளி பெருக்கி 
உண்மை பொருள் கால அன்பர்களே வாரி அன்பர்களே வாரி இறை வணக்கம் ஆதி எனும் பரம் பொருள் மீ ஆதி எனும் பரம் பொருள் மீ எழுச்சி பெற்று ஆதி எனும் பரம் பொருள் மீ எழுச்சி பெற்று அணு வென்ற உயிராகி அணுக்கள் கூடி மோதி இணைந்து இயங்குகின்ற நிலைமைக்கு ஏற்ப மோதி இணைந்து இயங்குகின்ற நிலைமைக்கு ஏற்ப மூலகங்கள் பலவாகி அவை இணைந்து மூலகங்கள் பலவாகி அவை இணைந்து வேதித்தண்ட கோடிகளாய் வேதித்தண்ட கோடிகளாய் மற்றும் பிறப்பு இறப்பு இடை உணர்தல் இயக்கமாகி நீதி நெறி உணர் மாந்தராகி வாழும் நிலை உணர்ந்து தொண்டாற்றி இன்பம் காண்போம் நிலை உணர்ந்து தொண்டாற்றி இன்பம் காண்போம் இன்பம் காண்போம் இன்பம் காண்போம் குரு வணக்கம் அண்ட மதில் உருவெடுத்து அறிவை பெற்று அண்ட மதில் உருவெடுத்து அறிவை பெற்று அவ்வறிவு ஒன்று மூலல் ஆரதாகி கொண்ட மேலாமே ஒருவில் குறிப்பில்லாமல் கோடான கோடி எண்ணி அனுபவித்து கண்ட பலன் என அறிய நினைந்தேனப்போ கருத்துணர்த்தி கனல் மூட்டி கருவாம் ஞான குண்டலினி எனும் மெய்யுணர்வு எழுப்பி குறித்து என அறிவித்த குருவே அன்பே குருவே அன்பே குருவே வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை ஞான கலஞ்சிய கவி குழந்தை கற்றே பக்தி நெறி உருவ வழிபாடு சிறு குழந்தைகளுக்கு மட்டும் உயர்ந்த முறை மனது வளம் அடக்கம் இவை பழக பருவம் அடைந்தோர்களுக்கு பதினெட்டு பருப்பொருட்கட்கு மூல நிலை மின்னுணரும் அறிவும் அருவ நிலை அகத்துணரும் அகத்தவமும் இப்பார் அனைத்தும் வாழ்மக்களுக்கும் பொது தேவை உய்ய கரு வழியே நற்பிறப்பும் உம்மலங்களான கரை மறைந்து மனித கோலம் மேன்மை வளம் ஏதும் நன்றி வாழ்க்கை வளமுடன் குட் மார்னிங் எவ்ரி ஒன் பி பிளஸ்ட் பை த டிவைன் டுடேஸ் கிராமரி ஓ விஸ்டம் ஃபோர் பக்தி யோகா ஃபார் சில்ட்ரன் இன் சீக்கிங் ஸ்பிரிச்சுவல் ட்ரூத் ஐடல் வர்ஷிப் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இன் எவ்ரி ரிலீஜியன் த பேசிக் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் ரியலைசேஷன் ஆஃப் காட் and virtual way of living were taught over time many religions have become established as religious organizations but they do not teach the real philosophy with our sixth sense we can realize that space is god it is present everywhere and omnipotent even though it was accepted as truth by some the people who worshiped idols did not understand it they believed in creation theory but our theory is transformation tatvamasi you are that god 
whatever it be when someone is hungry the hunger can be removed only by taking food either the false notion of the that the creator will take care or the wrong understanding of the transformation theory will not remove the hunger when we live in god realization we will live within our limits and in proper method it is a psychological principle that we think of something or some person we are characterized and become that this is the real mutation theory space nature and god all are the same having come through the evolutionary process of nature the human being has the characteristics of all the preceding living beings man has the character of a bird even though he cannot fly like a bird he made airplanes and now he can fly as he wishes when he buys an air ticket to realize god we must know that it is a highly transparent mighty divine fluid which is all penetrative and thoroughly permeable this concept is difficult to understand for children and for those who are not sufficiently mature they need an appropriate method to be enabled to live peacefully so the idol worship started in this way a human being needs seven values physical structure character intelligence fame physical strength prosperity health by idol worship the defects in these seven values are remedied to an extent as it works psychologically to gradually bring change in the personality and health if any one of the seven values is absent one cannot be happy this can be remedied by idol worship when one thinks of a divine form and prays he believes that the divinity in that form will respond to him we have different forms and characters characteristics for each of the seven values for physical strength when we think of a certain representative form the body gets energized and strengthened it is a mental practice to achieve our aims if we want courage a form is created and qualities and stories are framed the food we take is transformed into seven tissues that constitute our bodies only the divine power is affecting this transformation this great force is operating from the smallest atoms to the greatest star to understand these we need a certain maturity and it takes time until that stage children need a certain path to worship god and lead a proper life so the idol worship came into being every action has a result so to avoid pain one should act accordingly we improve our qualities depending on the forms we worship or respect idol worship is required for children who cannot comprehend the formless all pervading god for those attained physical maturity or age above 18 knowledge of source of all material transformation is the energy particle is essential but for us to the whole society we have to understand the real nature of god as the mind find its roots during meditation the senses become tranquil and the temperaments vanish where is the room for cardinal sins in a mind filled with awareness once he realizes the worth of the genetic center the desire not to harm any living creature wells up automatically realization is where he begins to understand the need to perform only noble deeds and ignore everything else once this is fully understood peace and contentment begin to rule the mind and that paves the way for virtuous way of living for the next generations to come thank you all for the opportunity be blessed by the divine vaalga vayagam vaalga vayagam vaalga valamudan guru vaalga guru ve tunai ஆசான் அருட்டந்தை வேதாத்ரி மகரிஷி அவர்கள் நம்மோடு சூக்குமமாக நிறைந்திருந்து நம்மை என்றென்றும் வழி நடத்துவாராக இன்றைய அமர்விலே இணைந்துள்ள இருபால் வேதாத்ரிய நட்புக்களுக்கும் இனிய காலை மாலை வணக்கங்கள் வாழ்க வளமுடன் நிகழ்வின் துவக்கமாக தவம் புரிந்தோம் அந்த மன அலைச்சுழல் குறைந்த நிலையிலேயே ஞானக்களஞ்சிய கவி விளக்கம் மகரிஷி அவர்கள் மனித அறிவின் 
வளர்ச்சிகளை ஒரு ஒரு படிநிலையாக குறிப்பிடுறாங்க வாழ்க்கை தத்துவங்கள் பன்னெண்டில் அறிவு நிலைப்படிகள் மூன்றுன்னு சொல்லுவாங்க நம்பிக்கை விளக்கம் முழுமை பேர் இந்த மூன்று வழிகளிலும் அறிவு வளர்ச்சி அடைக்கிறது இதற்காக மனிதன் அறிவின் வளர்ச்சி அடைய வேண்டும் என்கின்ற நிலைக்குத்தான் மதங்களும் புராணங்களும் இதிகாசங்களும் வேத உபனிஷத்துக்களும் தோன்றிச்சு அப்ப அப்படி தோன்றிய பக்தியும் ஞானமும் அப்படிங்கிற இரண்டையும் இணைச்சு மகரிஷி குறிப்பிடுறாங்க மனித மனம் அறிவில் உயர்ந்து வாழ்க்கையினுடைய மதிப்பை உணர்ந்து வாழ்வதற்கு மனதை வளப்படுத்தணும் அப்படி வளப்படுத்துவதற்குரிய முறை தான் பக்தி அது முதல் வழி நம்பிக்கை வழி எப்படி ஒரு குழந்தை நடக்கணும்னா அதற்கு நடை சொல்லி கொடுப்பதற்கு ஒரு வழிகாட்டி வேணும் இல்லையா குழந்தை தட்டு தடுமாறி விழும் அப்போ யாரோ ஒருத்தர் கையை பிடிச்சு மெதுவாக நடை பழகி அதற்கு வழியை காமிப்பாங்க இப்படி நடக்கணும் அப்படின்னு இப்போ அதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு நம்பிக்கை வழி தான் பக்தி அப்போ அதற்கு என்ன பண்ணாங்க புனித குணம் புனித ஒரு அமைந்த பொருத்தமான சிலைகள் புனைந்து உரைத்த கற்பனையாம் கதைகள் அப்படித்தானே பக்தி நமக்கு அறிமுகப்படுத்தியது கடவுளர்களை உருவங்களை கொண்டும் அவர்களோட வாழ்க்கையில் நடந்ததாக கற்பனையாக சொல்லப்பட்ட கதைகள் கொண்டும் தனி மனிதன் சிறு வயதில் வணங்குவதற்கு இந்த நம்பிக்கை வழி நன்று அப்படிங்கிறாங்க மகரிஷி தக்க வயது இருபதுக்குள் தவகுருவின் மூலம் கனியுடைய கருதவத்தால் சிவம் அகத்தே கண்டு கற்பனைகளை கடந்த இயற்கை வாழ்வு வேண்டும் அதுதான் விளக்க வழி அப்போ அவரவர்களுடைய அந்த வயது அறிவு நிலைக்கு ஏற்ப அந்த இறை பற்றிய உணர்வு நம்பிக்கையிலிருந்து விளக்க வழிக்கு போறது மகரிஷி ஒரு பாடல்லையும் சொல்லியிருப்பாங்க நம்ம எல்லாரும் படிச்சிருக்கோம் கடவுள் தான் அனைத்தையும் படைத்தான் என்றேன் கண்காது மூக்கு வைத்து கதைகள் சொன்னேன் கடை கடவுள் என்று கர்ச்சையிலேயே கதவில் கதவடைத்து அறையில் வைத்து கதவடைத்து பூட்டியும் வைத்தேன் பின் அந்த கடவுளுக்கு பசி தீர்க்க பால் நெய் தேங்காய் கனி வகைகள் கற்சிலை முன் படைத்து வைத்தேன் ஆனா இறுதியா ஒரு வரி சொல்லுவாங்க ஆனால் கடவுள் நிலை அறிந்த போது என் செய்கை எல்லாம் கண்டுவிட்டேன் சிறு பிள்ளை விளையாட்டாக அப்ப அது வேண்டாம் அது தவறு அப்படின்னு சொல்லல அது ஒரு வயது வரை வேண்டும் கருதவத்திற்கு அருகதை ஆகின்ற வரை ஜபம் உருவ தியானம் உருவத்தின் வழியாக பக்தி சொல்லும் கதைகள் வழியாக நம்பிக்கை மூலமாக மனிதனுக்கு நல்ல வழியை புகட்டினாங்க அப்ப கரு முதிர்ந்த பிறகு அதை திரும்பியும் அது பின்பற்றுவது என்பது கனி இருப்ப காய் உண்ணும் வகை போலாகும் அப்ப கருதவத்திற்கு எப்ப அருகதையாக கருதவம் பயில்வதற்கு வயது பதினாறு வேண்டும் அப்ப அது வரைக்கும் குழந்தைகட்கு பக்தி நெறியின் மூலமாக நல்ல நெறிய புகட்டுவது என்பது சரி ஏன்னா விளக்கம் புரியணும் இல்லையா அவங்களுக்கு அதை புரிந்து கொண்டு தனக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இறைவனை உணரணும்னா இந்த உயிரின் பெருமையை உணரணும் அப்ப அந்த உயிரின் பெருமையை உணர்வதற்கு ஒரு வயது வரணும் இல்லையா நம்ம சொல்றோம் இப்பவும் காயகல்ப விளக்கம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா அந்த வயது வரணும் அந்த பக்குவம் வரணும் அப்ப அது வரைக்கும் எப்படி நல்வழிப்படுத்துவது அதுக்காக எப்படி வேணா வாழட்டும்னு விடலாமா அதற்காகத்தான் அச்சமூட்டியோ ஆசை காட்டியோ நல்ல நெறிய கொடுத்தாங்க பக்தியின் மூலமாக அப்ப இந்த உருவ வழிபாடு ஜபம் தியானம் அந்த உருவத்தின் மூலமாக மனதை ஒடுங்க செய்து நல்ல விஷயங்களை புகட்டுறது குழந்தைகட்கானது அதுதான் இன்றைய பாடல்ல சொல்றாங்க குழந்தைகட்கே பக்தி நெறி உருவ வழிபாடு சிறு குழந்தைகட்கு மட்டும் உயர்ந்த முறை நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா 
பிரகலாதன் ப பற்றிய கதை அவர் அவர் சின்ன குழந்தை தான் ஆனால் நம்பிக்கை வழியில் எவ்வளவு பெரிய விஷயத்தை அவருக்குள்ளே புகட்டினாங்க இல்லை அவர் ஒரு இடத்துல அவர் தன்னுடைய தகப்பனுக்கே இறை பற்றிய உண்மையை சொன்னதாக சொல்லுது ஆனால் உருவத்தின் வழியாக அந்த நாராயணனை பற்றி அவருக்கு வயிற்றுக்குள்ள அம்மா வயிற்றுக்குள்ள இருக்கும் போதே சொல்லப்பட்டதாக சொல்றாங்க ஆனா அவரு ஒரு வயது வந்து தன்னுடைய தந்தையோட அந்த ஒரு இறை தன்மையை புரிய வைக்கிறதுக்குண்டான போராட்டத்துல அந்த வார்த்தை என்ன சொல்றாரு தொட்ட தொட்ட இடம்தோறும் அவன் தோன்றானாயின் நான் சேர்த்தேன் எனக்குள் அப்படின்னு அவங்க அப்பா கிட்ட சொல்றாரு அப்போதான் தூணில இருக்காரா துரும்பில் இருக்காரா என்று கேட்டதாக வருது அப்போ முதல்ல உருவத்தின் வழியாக அந்த பரமாத்மாவை பார்த்த பிரகலாதன் இறுதியா என்ன சொல்றாரு பார்க்கிற இடம் தொட்ட இடம் காமிச்ச இடம் எல்லா இடத்துலையும் அவன் இருக்கான் நீ காமிச்ச எந்த இடத்துல அவன் இல்லைன்னாலும் என்னை கொண்டுடு அப்படின்னு சொன்னதாக கதை சொல்லுது அப்போ ஆரம்பத்துல உருவத்தின் மூலமாக உணர்ந்தவர் இறுதியில எங்கு வந்துட்டாருங்க நம்பிக்கையிலிருந்து விளக்கத்துக்கு வந்து எல்லாம் ஒன்று என்கின்ற உணர்வுக்கு வெளிப்படுத்துகின்றார் அப்போ உருவ வழிபாடு சிறு குழந்தைகளுக்கு மட்டும் உயர்ந்த முறை எதற்கு மனது வளம் அடக்கம் இவை பழக ஏன்னா மனது அடுத்த நிலையில அது ஐந்து புலன்கள் மூலம் பெறக்கூடிய அனுபவத்துல தோய்ந்திருந்தாலும் அது அன்னமய மனோமய கோஷத்துல இருந்தாலும் கொஞ்சம் பிராணமயத்துக்கு போகணும்னா நல்ல பண்புகளை விதைக்கணும் சரியான நெறியில நடக்கணும் தடுமாற்றமும் தடமாற்றமும் இல்லாம அப்ப அதற்கு கொடுக்கப்பட்டது உருவ வழிபாட்டின் மூலமாக கதைகள் மூலமாக நன்னெறிகள் புகட்டப்பட்டது ஆனால் பருவமடைந்தோர்கட்கு பதினெட்டு ஆண்டிற்கு மேல அப்ப நம்பிக்கையிலிருந்து விளக்கத்துக்கான அந்த டிரான்ஸ்பார்மேஷன் ஏஜ் வந்துடுச்சு அந்த பொரு உச்சியிலே இருந்த ஆற்றல் அதிகமாகி அது முதுகுத்தண்டு வழியாக இறங்கி மூலாதாரத்துல அந்த பாலுணர்வு சுரப்பிக்கு வந்த பிறகு அங்கே மனது வளம் அடக்கத்துல இன்னும் ஒரு விளக்கம் தேவைப்படுது அப்ப பது பருவமடைந்தோர்கட்கு பதினெட்டு ஆண்டிற்கு மேல பருப்பொருட்கு மூல நிலை விண் உணரும் அறிவு வந்துடும் எல்லா பொருட்களையும் உருவத்தின் மூலமாக பார்த்துக்கிட்டு இருந்தவங்க அந்த உருவத்தை கழிச்சு ஐயப்படாது அகத்தது உணரக்கூடிய அறிவு வந்துவிடும் அருவநிலை அகத்துணரும் அகத்தவமும் இப்பாரணித்தும் வாழ் மக்களுக்கும் பொது தேவை அந்த வயதுக்கு அப்புறம் அவர்களுடைய அறிவு நிலை உயர்ந்ததுனால அவங்க ஒவ்வொரு பொருளையும் கழித்து கழித்து பகுத்து உணர்வில் தொகுத்துணர்வு பெற முடியும் அதற்கு அறுபநிலையான இறையை உணரக்கூடிய அகத்தவம் இப்பாரணித்தும் வாழ் மக்களுக்கும் பொது தேவை உய்ய அதன் மூலமாக எப்படி உயிராங்க கருவழியே நற்பிறப்பும் மும்மலங்களான கரை மறைந்து மனித குலம் மேன்மை வளம் எய்தும் அப்போ காயகல்ப பயிற்சியும் அகத்தவமும் உடற்பயிற்சியும் அகத்தாய்வும் இது போல வேதாத்திரிய பயிற்சிகளை செய்து உய்ய உய்ய என்ன நடக்கும் கருமையம் தூய்மை பெறும் அதனால் கருவழியே அடுத்த தலைமுறை நல்ல கருவிலே திருவுடைய குழந்தைகள் பிறக்கும் அப்போ கரு தொடராக கருவழியே நற்பிறப்பும் நாம கொண்டு வந்த முன் முன்று மலங்களான கரை மறையும் முன்னோர்கள் செய்த வினைப்பதிவு வித்தில் இருக்கு மூளையில் நம் செயல் பதிவு இருக்கு புலனைந்தும் இயக்கி பெற்ற பழக்க பதிவு உண்டு அப்போ அந்த வினைப்பதிவுகளை எப்படி மாற்ற முடியும் உன்னை இனி உள்ளுணரும் அகத்தவத்தின் மூலம் ஒவ்வொன்றாய் பழிப்பதிவை அகற்றி வர வேண்டும் அப்ப அப்படி அகற்றுவதற்கு முதல்ல குழந்தைகள்ல நம்பிக்கை வழியும் அதற்கு அப்புறம் பதினெட்டாண்டிற்கு மேல கடந்து உள்ளே சென்று பார்க்கக்கூடிய விளக்க வழியும் தேவை அங்கேதான் அதற்கு பிறகுதான் முழுமை பேறு என்கின்ற மேன்மை நிலையை மனித குலம் எய்த முடியும் அப்ப அதற்கு குழந்தைகட்கு பக்தி நெறி ஒரு வயது அந்த கரு முதிர்ந்த வயது வந்த பிறகு விளக்க வழி விளக்க வழியிலே வேதாத்திரிய பயிற்சிகளை கற்று வாழ வாழ முழுமை பேறு நிலை என்பது எய்த முடியும் 
என்பத மகரிஷி இந்த பாடல் மூலமாக விளக்குகின்றார்கள் அருமையான இந்த பாடலுக்கு விளக்கமளிக்க வாய்ப்பளித்த அன்புள்ளங்களுக்கு நன்றி பாராட்டி இது காரும் செவிமடுத்த அனைவருக்கும் என் சிறம் தாழ்ந்த நன்றி கூறி நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் இன்று நமக்காக ஞான களஞ்சிய கவி விளக்கம் அளித்த ஞானாசிரியர் அருள்நிதி கோதை அம்மா அவர்களை அனைவரும் வாழ்த்துவோம் அருள்நிதி கோதை அம்மா அவர்களும் அவர் தம் அன்பு குடும்பமும் அருட்பேராற்றலின் கருணையினால் உடல் நலம் நீள் ஆயுள் நிறை செல்வம் உயர் புகழ் மெஞ்ஞானம் மூங்கி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் நிகழ்வி நிறைவாக பாடல்கள் வேதாத்திரி பாடல் பாட அருள்நிதி வளர்மதி அம்மா அவர்களையும் பிரம்மஞான கவி பாட அருள்நிதி ஸ்ரீராம் ஜெயபிரகாஷ் ஐயா அவர்களையும் உலக நல வாழ்த்து பாட அருள்நிதி ரூபாவதி அம்மா அவர்களையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம் வாழ்க வளமுடன் வேதாத்திரிய பாடல் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் போரில்லா நல்லுலகம் பொருள் துறையில் சமநீதி நேர்மையான நீதி முறை நில உலகுக்கோர் ஆட்சி சீர் செய்த பண்பாடு சிந்தனையோர் வழிவாழ்வு சிறப்புணர்ந்த பெண் மதிப்பு தெய்வ நீதி வழிவாழ்தல் தேர் திருவிழா தவிர்த்தல் சிறுவர்கட்கே விளையாட்டு செயல் விளைவு உணர்கல்வி சீர்காந்த நிலை விளக்கம் பார் முழுதும் உணவு நீர் பொதுவாக்கல் பல கடவுள் பழக்கம் ஒழித்து உண்மை ஒன்றை வழிபடுதல் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் ரமணி என கவி இறைவெளியே தன்னிருக்க சூண்டழுத்தும் மாற்றல் சூண்டழுத்தும் மாற்றல் இதன் திணிவு மடிப்பு விழ சுழலும் நுண் வெண்ணாம் இதன் திணிவு மடிப்பு விழ சுழலும் நுண் வெண்ணாம் நிறைவெளியில் வெண் சுழல நெருக்குகின்ற உரச நெருக்குகின்ற உரச நிலைவெளியில் எழுப்புகின்ற நேரலைகள் காந்தமாம் நிலைவெளியில் எழுப்புகின்ற நேரலைகள் காந்தமாம் மறைபொருளாம் காந்தம் தன் மாத்திரைகள் ஐவகை தன் மாத்திரைகள் ஐவகை மலைக்காதீர் வின் கூட்டம் மாபூதம் மைந்தமாம் மலைக்காதீர் வின் கூட்டம் மாபூதம் மைந்தமாம் முறையாய காந்த அலை மனமாம் உயிர் உடல்களில் மனமாம் உயிர் உடல்களில் மதி உயர்ந்து உண்மை பெற மா பிரம்ம ஞானமாம் மதி உயர்ந்து உண்மை பெற மா பிரம்ம ஞானமாம் மா பிரம்ம ஞானமாம் வாழ்க வளம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் உலகமெலாம் பருவ மழை ஒத்தபடி பெய்யட்டும் உழவரெல்லாம் தானியத்தை ஒப்புடனே பெருக்கட்டும் பல தொழில்கள் புரிகின்ற பாட்டாளி உயரட்டும் பகுத்துணர்வில் தொகுத்துணர்வு பண்பாட்டை உயர்த்தட்டும் கலகங்கள் போட்டி பகை கடந்தாட்சி நடக்கட்டும் கல்லாமை கடன் வறுமை கலகங்கள் மறையட்டும் நல வாழ்வை அளிக்கும் நெய் ஞானவொலி வீசட்டும் நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும் நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும் நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடனுமா நன்றி பாடல்கள் பாடிய மூவருக்கும் நன்றிகள் வாழ்க வளமுடன் இன்றைய தவத்தில் கலந்து கொண்ட அன்பர்கள் தவத்தினை வழிநடத்தி தந்து நச்சிந்தனை வழங்கிய ஞானாசிரியர்கள் மற்றும் பாடல்கள் பாடிய அன்பர்கள் நிகழ்வை ஒருங்கிணைத்தவர் அனைவரும் வாழ்க வளமுடன் 
அவர் தம் அன்பு குடும்பம் உடல் நலம் மன வளம் பொருள் வளம் அருள் தொண்டு ஆன்மீக தொண்டு வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் இத்துடன் இன்றைய காலை நிகழ்வு இறை அருளாலும் குருவருளாலும் இனிதே நிறைவடைகின்றது வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன்